perspektif itu menjadi dasar dari semua tindakan. Mm-hmm. Tindakan selalu didasari perspektif. Mm-hmm. Tindakan yang dilakukan berulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan, ya, kebiasaan ya, ya. yang dilakukan terus-menerus menjadi karakter. Mm-hmm. Dan karakter itu bahan baku untuk membentuk identitas manusia. Wow. sih sebetulnya yang membedakan hmm. gitu. sampai ke level perspektifnya itu iya. itu paling dasar tuh ya iya. sampai ke situ baru akhirnya bisa di uh, ya diubah perspektifnya iya. dasarnya berubah baru akhirnya bisa uh, menyelesaikan konflik lah ujung-ujungnya iya. tapi kan nggak satu dua hari kayak gitu ya panjang itu kan panjang prosesnya yes. dan wow. melelahkan Mel- betul melelahkan karena kan Belum lagi kalau misalnya orang itu uh, punya benteng-benteng yang dia nggak hmm. mau sampai lahirnya digali. Yeah. Ada konflik-konflik kompleksitas di mana dia ngerasa kalau gue digali lebih dalam, gue kehilangan jati diri atau kerasa nggak nyaman gitu. Kan yeah. banyak tuh orang-orang kayak begitu hmm. kan. Betul. Wow. Jadi next time konflik kita harus bawa gelas kali ya. <laughs> <laughs> yang tadi ilustrasinya <laughs> bagus tuh. Balik aja gini. Atau kan tukar tempat gitu kan. Yeah. Wah itu keren sih. Luar biasa. Itu, itu, itu baru kita bicara... Konflik satu dua orang lah ya. Iya. Belum lagi kalau kita bicara udah mulai grup nih. Betul. Kan makin kompleks lagi tuh. Iya. Udah terbangun narasi narasi dalam yes. hidup mereka yang akhirnya mereka percaya mereka mau bantu temennya. Bahkan hmm. mereka mengatakan kalau apapun yang lo katakan itu walaupun salah gue bela lo pokoknya itu kan iya. udah mulai makin rumit gitu loh Betul. akhirnya. Betul. Nah saya juga dengar nih Pak Pendeta nih. sampai punya tim yang akhirnya mendamaikan konflik bahkan yang di tingkat masyarakat gitu benar ya? Oh sebetulnya bukan bukan punya tim sebetulnya mm-hmm. jadi memang ada tim mm-hmm. yang uh, mereka uh, panjang sih sejarahnya mm-hmm. saya hanya orang yang belajar dari mereka okay. dari tim itu okay. jadi uh, ingat dulu kasus kerusuhan di, di Ambon ya yeah. 90 berapa tuh 8 ya 7 ah, sebelum, sebelum sebelum itu bahkan oke oke okay, iya. okay. uh, itu kan kasusnya uh, supir angkot mm-hmm. di balak preman mm-hmm. yang ketepatan ternyata duanya berbeda agama begitu kan oh itu awalnya itu ya iya wow jadi ketika tindakan kriminal ini sudah ditangani secara hukum mm-hmm. Pemerasnya sudah ditangkap, mm-hmm. tapi kan yang tersulut masyarakat sampai bertahun-tahun. Wow, cuman gara-gara itu. Iya. Sama halnya dengan kasus di Poso misalnya, mm-hmm. itu kan perkelahian eh, anak pemuda, mm-hmm. pemuda Kristen dan pemuda Islam mm-hmm. di malam Natal mm-hmm. tahun 98. Mm-hmm. Lalu kebetulan yang Muslim tuh lari ke masjid mm-hmm. bersembunyi di sana, mm-hmm. lalu tersiarlah narasi. Ada orang Islam dihajar orang Kristen, mm-hmm. lalu masyarakat terbakar dan mm-hmm. saling membalas mm-hmm. sampai akhirnya konflik terjadi konflik panjang. Wow. Nah jadi wow. eh, di Jogja waktu itu saya masih mahasiswa, mm-hmm. itu saya diminta untuk ya jadi pembantu lah. Mm-hmm. Ada tim yang namanya tim Tira, mm-hmm. tim independen untuk rekonsiliasi Ambon. Mm-hmm. Lalu mereka lah yang berusaha membangun, uh, mencoba melakukan proses mediasi di Ambon hmm. itu. Ya, 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 ya. Lalu kalau di selain di, di Ambon, kemudian di Maluku Utara, di Halmahera, uh-huh. uh-huh. tim ini juga dengan beberapa orang uh, mencoba berproses di sana. Hmm. Nah, saya sebetulnya hanya orang yang belajar dari mereka. Awalnya begitu, awalnya belajar. Uh-huh. Iya, ya, sampai sekarang juga. Oh iya, iya, iya. <laughs> Tapi terlibat di tim itu loh. Uh, ya, kan? Enggak sih, enggak ya. Enggak. Okay. Saya hanya belajar dari mereka. Oke, okay, oke. Okay. Dan karena ketertarikan itu kemudian membuat saya kayaknya gue harus belajar nih tentang ini. Hmm. Dan itulah yang membuat akhirnya saya belajar tentang transformasi konflik. Hmm, hmm, hmm. Lalu saya jadikan itu sebagai sebuah perspektif. Hmm. Uh, yang menjadi landasan ketika saya melakukan tugas sebagai pendeta. Hmm. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi misalnya diundang seminar dengan topik ini, wah ini tepatnya orangnya nih, ya kan? Transformasi konflik, iya dong. Itu ya, bisa ya, bisa ya. diadakan sebuah seminar yang 
yang sangat membangun untuk sebuah gereja misalnya mm-hmm. atau misalnya beberapa gereja bergabung mengundang Pak Pendeta Didi sebagai pembicara mem- mem- membahas tentang transformasi konflik yang terjadi juga bukan sekedar hanya di tingkat keluarga saja mm-hmm. tapi bahkan gereja juga ada yang konflik iya kan banyak ada politik politiknya kan yes. iya kan yes. alangkah indahnya ketika semuanya disatukan dan kemudian berbicara dan bahkan bisa terjadi keterbukaan di situ misalnya kan sesuatu yang sangat yeah. indah tuh akhirnya karena udah pernah juga akan ada di dalam keterlibatan di dalam sebuah uh, mediasi di dalam konflik masyarakat. Nah, bedanya apa sih? Kan saya pernah dengar nih mediasi, ada juga yang namanya negosiasi, mm-hmm. ada juga yang namanya arbitrasi. Itu apa ya. sih perbedaannya itu apa? Nah, oh uh, begini. Mediasi, arbitrasi dan nanti saya sebutkan yang lain mm-hmm. itu adalah cara orang mm-hmm. dalam menghadapi konflik. Oke. Okay. Itu. Jadi Ini sebagai sebuah apa ya, seperti spektrum. Mm-hmm. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah konflik itu unik. Mm-hmm. Cara di satu daerah tidak mm-hmm. bisa di copy paste ke untuk daerah, ke lain. daerah yang lain. I see, betul, setuju. Karena pelakunya berbeda, mm-hmm. latar belakangnya berbeda, mm-hmm. masalahnya berbeda, mm-hmm. kulturnya berbeda. Yes, yeah, yeah, yeah. akar masalahnya berbeda. Yeah, yeah. Mm-hmm. Nah, lalu. Gimana caranya supaya kita bisa menghadapi konflik itu? Mm-hmm. Nah, yang pertama caranya adalah negosiasi. Oke. Okay. Saya dengan orang Billy berantem, mm-hmm. kita beda pendapat, mm-hmm. tapi kemudian kita sadar nggak mm-hmm. enak nih berantem. Mm-hmm. Bang kita ngobrol yuk ngopi, mm-hmm. kita ngobrolin masalah kita, mm-hmm. selesai, mm-hmm. salaman, damai kita. Itu negosiasi. Itu negosiasi. Oke. Okay. Jadi A dan B berkonflik, lalu mm-hmm. A dan B inilah yang mm-hmm. menyelesaikan konflik itu sendiri. Oke. Okay. Contohnya yang paling gampang adalah pernah ke pasar tradisional. Mm-hmm. Apa yang pembeli lakukan kalau beli sesuatu? Nawar. Yes. Itu negosiasi. Oh iya iya. Gue nggak setuju sama harga lo, gue nawar dong. Harga yeah. lebih murah itu negosiasi. Iya. Yeah. Yeah, itu yeah, negosiasi. Sampai terjadi kesepakatan barang dibeli. Yes. Iya. Yeah, yeah. Itu negosiasi. Mm-hmm. Lalu Uh, berikutnya setelah negosiasi konsiliasi hmm. konsiliasi itu misalnya kita berantem nih hmm. nah di dalam konflik selalu di dalam konflik hmm. yang pertama kali rusak adalah komunikasi komunikasi oke okay. gue malas saya ketemu pembeli hmm. tapi ada orang lain nih yang datang hmm. nah, kalian kan sama-sama uh, sama-sama Kristennya gitu kan hmm. misalnya hmm. gitu hmm. omongin lah hmm. gak enak nggak enak gue nggak enak hmm. tapi mau nggak lu kalau ketemu mau dah hmm. orang ini ngomong ke pemilih mau nggak hmm. ketemu si Didi itu hmm. mau lah hmm. yuk kita ketemu ya bertiga ketemu si X ini mempertemukan kita berdua hmm. lalu setelah ketemu dia bilang gini udah kalian udah ketemu hmm. kalian udah gede selesai hmm. sendiri gue pergi oke <laughs> oke okay, okay. ya 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 jadi kemudian kita berdua yang menyelesaikan konflik ya 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 itu namanya konsiliasi. Jadi ya, ya. prinsipnya adalah negosiasi ya. yang diinisiasi orang ketiga. Oke. Okay. Itu konsiliasi. Konsiliasi. Oke, okay, oke. Okay. Lalu berikutnya adalah hmm. mediasi. Hmm. Nah, mediasi itu tidak seperti konsiliasi yang hanya mempertemukan lalu pergi. Mm-hmm. Sosok pihak ketiga itu turut serta dalam proses percakapan. Oh, dia ada di situ. Ada di situ. Yeah, yeah, menjadi yeah. semacam jembatan mm. uh, di antara dua pihak yang berkonflik. Iya, yeah, iya, yeah. wasit nih. Yeah. Bukan. Bukan wasit. Bukan wasit. <laughs> tapi lebih ke kalau ingat dulu pelajaran kimia, mm-hmm. katalisator positif. Oke, okay. ya, ya, jadi ya. katalisator positif itu kan yang menolong mm-hmm. uh, si apa itu zat untuk bereaksi. Mm-hmm. Tapi setelah mereka bereaksi, mm-hmm. dia pergi. Oh, tidak mempengaruhi hasil. Ya, 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 ya. Setelah bereaksi, dia tidak mempengaruhi hasil. Yes. Okay. Jadi si pihak ketiga ini hanya menolong proses untuk uh, sampai pada titik kesepakatan dua mm-hmm. pihak yang berkonflik. Mm-hmm. Tetapi Solusi, jalan keluar, keputusan itu diambil, ya, diambil oleh pihak sama kedua orang itu. Kedua orang itu. Ya, 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 ya. itu mediasi. Ya, ya, ya. Nah tiga tadi terserah kamu gitu ya. Ah uh, iya, pokoknya ini masalah kalian. Mm-hmm. Saya hanya menolong, menolong. proses mm-hmm. kesepakatannya ada pada kalian berdua. Ya, 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 ya. Negosiasi, konsiliasi, mediasi, mediasi itu memberi hak sepenuhnya. Penyelesaian masalah pada pihak yang berkonflik. Oke. Okay. 
belum okay. selesai. Yeah, yeah. Berikutnya ada lagi yeah. arbitrasi yang hmm. memilih sebut sebagai wasit tadi. Hmm. Arbitrasi adalah ketika A dan B berkonflik, hmm. pihak C hadir, hmm. dia yang memutuskan. Oh. Jadi dia wasit. Oke. Okay. Contoh yang paling nyata itu di pertandingan sepak bola. Oke. Okay. Yeah, 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 yeah. Ada pemain dilanggar, wasitnya tanpa babi pun langsung kartu yeah, yeah. merah atau kartu kuning kan? Yeah. Dia sebagai arbitrator, sebagai wasit. Kalau misalnya apalagi ketika mereka nggak setuju, ini penalti atau tidak gitu kan? Yeah. Dia bilang nggak, ini penalti gitu. Dia yeah. arbitratornya. Betul. Iya, yeah, dia yang menentukan. Sama yeah. seperti di pengadilan dong berarti ya? Nah, ada lagi nanti. Hmm. Nah. Setelah kita melihat arbitra, arbitrasi, mm-hmm. arbitrasi itu tidak melulu personal, tapi mm-hmm. bisa lembaga besar. Mm. Contoh misalnya, pernah dengar dulu konflik Indonesia-Malaysia memperbutkan Pulau Sipadan dan yes. Likitan? Yes. Mm-hmm. Yang menangani siapa? PBB. No. Bukan ya? Lembaga arbitrasi internasional. Oh. <laughs> Aku nggak tahu tuh ada, ada namanya lembaga <laughs> arbitrasi, arbitrasi internasional. internasional. Dan itu bukan di bawahnya PBB juga? Uh, ya. uh, Kayaknya lembaga independen. independen. Lah, iya, oh, gitu. Saya nggak gitu. tahu ya apakah di bawah PBB atau tidak. Iya, ya. iya. Tapi lembaga itu yang menangani. Iya. Oke. Okay. Nah, ya, lalu iya. oleh lembaga itu diputuskan si padan ligitan milik Malaysia. Oke. Okay. Kita kalah. Iya, iya, iya. Nah itu arbitrasi. Iya, iya, iya. Pihak iya, ketiga iya. datang lalu menyelesaikan masalah. Mm-hmm. Mirip dengan pengadilan. Mm-hmm. Sama pengadilan itu modelnya juga arbitrasi kan. Mm-hmm. A, B berkonflik mm-hmm. lalu... C sebagai pihak ketika yang mengambil keputusan, keputusan iya, iya. dalam lembaga yang lebih lebih apa ya lebih tight gitu, iya, iya, iya. pengadilan. Iya. Jadi ada arbitrasi, kemudian litigasi mm-hmm. atau pengadilan, mm-hmm. yang kemudian berikutnya adalah legislasi. Legislasi. Okay. Legislasi itu adalah uh, cara menyelesaikan konflik dengan mm-hmm. membuat peraturan. Dengan membuat peraturan. Iya. Oke. Okay. Contoh misalnya konflik antara Indonesia dan Gam. Mm-hmm. Lalu dibikinlah peraturan mm-hmm. Undang-Undang Nangguru Aceh Darussalam. Oke. Okay. Yeah, Indonesia yeah, yeah. dengan Papua dulu. Mm-hmm. Dibikinlah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Mm-hmm. Harapannya untuk menyelesaikan. Iya, yeah, iya. Yeah. Undang-undang yang dibuat karena ada konflik. Iya. Yeah. Yeah. Untuk menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik. Iya, iya, iya. Nah, tiga yang pertama negosiasi, konsiliasi, mediasi meletakkan hak otoritas sepenuhnya pada para pihak. Untuk menyelesaikan masalah. Yeah. Sementara tiga yang kedua yang saya sebut, yeah. arbitrasi, litigasi, mm-hmm. dan legislasi mm-hmm. memberikan sepenuhnya hak pada pihak ketiga, ketiga. Yeah, yeah, untuk yeah. menyelesaikan. Paham, 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 paham. Wow, luar biasa nih. <laughs> Catat baik-baik. <laughs> luar biasa. Nah, kemudian, uh, misal ini mungkin pertanyaan yang, ya mungkin konyol kedengarannya. Emang bisa kita? untuk uh, mengeliminasi konflik. Maksudnya kita melakukan preventif untuk tidak berkonflik. Misalnya. Hmm. Bisa iya, bisa tidak. Hmm. Yang pertama harus dibangun adalah kesadaran bahwa konflik itu adalah hal yang normal. Ya. Jadi uh, semua orang mengalami konflik itu. Hmm. Karena semua orang mengalami konflik, jangan kemudian menganggap bahwa konflik itu adalah sesuatu tanda kegagalan. Hmm. Kalau gue konflik dengan istri atau dengan suami gue, berarti gue gagal jadi istri atau suami. Hmm. No. Ya, 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 ya. Ya, Karena ya. konflik itu normal, siapapun bisa mengalami. Ya, Even ya. tadi disebutkan, hamba ya. Tuhan ya, ya. itu mengalami. Ya. Yesus mengalami konflik? Yes. Mengalami. Ya. Bahkan berarti bisa dikatakan konflik itu kesempatan dong untuk kita bertumbuh. Ah. Betul nggak? Yes. Belajar ngampuni, belajar merendahkan Betul. hati. Itu kesempatan yeah. dong ya. I'll go that way yeah, sebetulnya. Yeah, yeah. Akan kesana nanti yeah, percakapan. Yeah. Yeah, Jadi yeah. karena konflik itu sebagai bagian dari hidup, maka mm-hmm. mau nggak mau kita harus belajar menghadapi. Mm-hmm. Belajar menghadapi, belajar mm-hmm. menerima. Memang mm-hmm. ada risikonya. Mm-hmm. Mengakui adanya konflik itu mm-hmm. berisiko. Mm-hmm. Kita kehilangan muka. Iya, yeah, iya. Yeah. nggak dihargai, ya, ya. tapi tidak mengakui adanya konflik jauh lebih berisiko. Ya, ya. Jadi konflik itu sebenarnya normal. Ya. Sekarang bagaimana kita menanganinya? Ya, ya kan. Uh-huh. Kalau aku nih ya dari dulu punya prinsip gini. Aku orang yang memang aku tuh orang yang sebenarnya nggak suka konflik. Kan ada orang-orang hmm. seperti ada orang yang wah 
dominan ya. demen banget konflik. <laughs> Kayaknya konflik Betul. udah bahasa sehari-hari. Gue nih orang yang tipenya uh, introvert sebenarnya. Uh-huh. Orangnya pemalu, su- suka me time, nggak suka konflik. Uh-huh. Bahkan lebih banyak ngalahnya sebenarnya, sebenarnya lebih banyak ngalahnya untuk menghindari konflik. Uh-huh. Alhasil adalah uh, seringkali a- akhirnya harus berhati-hati. Uh, untuk tidak menendam, mm-hmm. karena kalau kita membiarkan, tetapi kita juga tidak menyuarakan dan kita tidak melepaskan pengampunan, akhirnya ujung-ujungnya bisa menendam. Karena nggak mau, nggak mau aja nggak mau konflik. Yes. Itu kan bahaya juga. Itu udah belajar lah, mm-hmm. udah udah lama belajar seperti itu. Dan akhirnya sekarang kalaupun harus berkonflik, uh, mengerti untuk menanganinya dengan kerendahan hati, dengan mm-hmm. baik dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal. Tetapi satu hal juga. Uh, mungkin ini juga bisa didengar sama yang lain yang sedang berkonflik gitu ya. Gue ini orang yang tidak setuju dengan memberikan silent treatment kepada orang lain. Maksudnya ketika aku sama Mas Didi ini sedang berkonflik seperti tadi kita mm-hmm. utarakan, terus aku diem diman. Aku nggak suka kayak gitu. Yeah. Itu aku ya. Tapi kan yeah. orang beda beda. Betul. Bagi aku uh, Yesus tuh ngajarin kita harus punya hati hamba. Mm-hmm. Sama satu hal lagi paradoks sih sebenarnya. Dia katakan kita adalah imamat rajani. Mm-hmm. Nah itu kalau bagi aku pengertiannya gini, hatinya hamba, perilakunya rajani. Mm-hmm. Kalau perilakunya rajani, berarti kita kalau ketemu sama orang yang pernah ngelukai kita, kalau bisa kita tegur duluan lah. Mm-hmm. Kita tetap berbaik hati, tegur duluan. Mau masalah jaga jarak itu masalah yang lain. Dan kita kan punya hak untuk menjaga jarak sama nggak semua orang juga kita bisa dekat. Tetapi aku adalah orang yang sangat tidak setuju untuk, terutama anak Tuhan, mm-hmm. memberikan silent treatment kepada orang lain. Uh, gue diemin aja, gue gak mau ngomong sama dia. Apalagi kalau dia datang satu jemaat gitu, gue gak mau ngeliat pokoknya gitu-gitu. Itu bagi aku merupakan perilaku yang childish, mm-hmm. anak-anak gitu. Terlepas dari apapun yang terjadi sama dia. Kalau itu aku, ya aku punya prinsip kayak begitu. Jadi apapun yang terjadi, aku akan tetap tegur dan tetap berbaik hati. Mau dia nggak mau negor balik, itu urusan dia. <laughs> itu gimana tuh menurut Mas Didi? <laughs> uh, Oke. Okay. Aku boleh mengajak menarik lebih maju lagi nggak? Boleh boleh. Nah, ingat golden rule-nya Konfusius. Mm-hmm. Jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin orang lain wow. lakukan pada. Yes, yes yes. Dan itu kan yang terjadi kan? Yes. Silent treatment. Yes. Yesus mengutip itu tapi mengubahnya menjadi positif. Mm. Di Matius tujuh. Mm-hmm. Mm-hmm. Lakukan kepada orang lain mm-hmm. apa yang kau ingin orang lain lakukan mm. kepadamu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya, ya. Jadi kalau saya ingin ditegur dan diajak hmm. berdamai, so you must take the first step yes. untuk yes. memulai. Yes. Ya, ya. Karena kalau kita diem-dieman nih, ya. ya semuanya akan jadi pasif kan? ya, Karena ya. masing-masing menjaga. Ya. Saya nggak mau disakiti Bang Billy. Lebih ya, baik ya, saya ya. tidak menegur daripada saya sakit hati. Hmm. Jadinya apa hmm. relasi kita? Hmm. Hmm. Semua kan? Ya, ya, ya. Tapi Yesus mengajak kita maju hmm. satu langkah hmm. lebih, hmm. lebih 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 baik. Hmm. lakukan pada orang lain hmm. apa yang ingin orang lain lakukan, lakukan padamu ya yes, betul dan itu sebetulnya prinsip dari uh, yeah, transformasi yeah. konflik ya yeah, ya yeah. wow ini ini luar biasa banget sih uh, gue jadi <laughs> kita harus undang lagi nih <laughs> harus ini, ini banyak nih yang bisa dibahas nih cuman karena waktu ya jadi uh, oke okay. kita rangkumkan begini kita selalu berusaha untuk menuntut orang lain berubah Iya kan ya. Yang penting dia berubah pak. Dia kenapa gini-gini? Menuntut, menuntut, menuntut. Aku punya prinsip sama istriku gini. Waktu kita masuk dalam pernikahan, kita punya prinsip gini. Aku nggak akan tuntut kamu menjadi orang yang tepat bagi aku, karena bagi aku mencari orang yang tepat tuh mitos. Nggak ada orang yang bisa me- me- menjawab kebutuhan aku dari ampe z. Nggak ada kecuali Tuhan. Jadi akhirnya kita lakukan adalah aku harus jadi orang yang tepat bagi kamu. Dia juga lakukan hal yang sama. Yes. Ketika itu yang kita lakukan justru akhirnya orang bisa berubah karena kita berubah dulu. Mm-hmm. Setuju nggak? Agree. Agree ya? Karena dulu gue inget nih undangan yang gue bikin mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Uh, panggilan untuk menjadi yang terbaik. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. dalam pernikahan, mm-hmm. masuk ke pernikahan, mm-hmm. itu betul mitos kalau kita menginginkan mm-hmm. yang terbaik. Mm-hmm. Kita menuntut yang terbaik. Mm-hmm. Tapi seharusnya, Pernikahan adalah panggilan dan tuntutan bagi kita untuk be the best, not yes. ask for the best. Yes, yes. Be the best, not ask for the best. Tuh luar biasa tuh. Ya, yeah, ya. Yeah. Setuju banget. Betul. Ya, yeah, ya. Yeah. 
thank you banget Bapak Pendeta Didi, Aduh. Mas Didi <laughs> yang aku sangat kasih yang luar biasa. Gue dapat banyak thank banget you, ya hari you. ini. Dan pastinya semua uh, yang menonton ini diberkati sekali. Uh, pesan-pesan dong dari Pak Pendeta Didi ini untuk mungkin yang sedang menonton yang sedang berkonflik hmm. ya apalagi di dalam rumah tangga mungkin keluarga sama keluarga gitu ya pesannya seperti apa nih? Iya uh, yakinlah bahwa yang pertama Kalau sesuatu itu yang kita rasa buruk terjadi pada diri kita, itu karena kita dinilai Tuhan mampu menanggungnya. Amen. Even kita merasakan uh, why me, hmm. mungkin Tuhan lagi bilang di atas why not gitu kan. Hmm. Jadi yakinlah anda bisa melewati itu semua. Yeah. Lalu berikutnya, konflik tidak untuk didiamkan. Hmm. Konflik itu justru sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Amen. Jadi bersyukurlah kalau Anda mengalami konflik, karena disitulah Anda sedang diberi ruang untuk hmm. bertumbuh. Ya, ya. Lalu konflik memang mengajarkan kita untuk belajar mengenal diri sendiri. Hmm. Baru kemudian kita belajar mengenal orang lain. Karena dalam pengalaman saya, Orang yang paling jujur adalah ketika orang yang berkonflik. Hmm. Misalnya pasangannya atau dengan yeah. orang lain itu jujur sebetulnya. Yeah, yeah. Marah, yeah. tidak tidak munafik. Gitu. Yeah. Nah lalu uh, ini quote yang saya tulis ketika saya menulis uh, tulisan saya. Waktu itu saya nulis uh, tesis. Saya tulis begini. The way you face the conflict hmm. define your identity. Yes. Cara yes. kita menghadapi konflik yeah. itu menentukan identitas kita. Yes. Jadi yakinlah konflik itu adalah sarana bertumbuh yang Tuhan sediakan. Hmm. Nikmati hmm. tapi selesaikan dan bertransformasilah. Haleluya. Wow, luar biasa. Thank you, thank you banget. Thank Sama-sama. you, thank you, thank you. Sahabat Kopi, saya percaya kita diberkati dan saya berdoa semua konflik akan diselesaikan dengan kasih. Dengan kasihnya Kristus dan jadilah orang yang tepat bagi pasangan kita, bagi keluarga kita. Dan saya percaya di tahun 2023 ini kita mengalami tahun yang luar biasa. Bukan sehat sekedar hanya tubuh saja tapi jiwa dan roh kita sehat dan kuat. Sebelum kita akhiri, jangan lupa follow, subscribe, like, share Bilis Coffee Table di IG, Youtube, dan TikTok. Dan until next time kita seruput dulu. Kopi yang satu ini. Thank you, Pak Pendeta Didi. Sama-sama. God bless you. God bless you too.